Good evening mga kasola. Ah, uh, ito naman po ang lingkod si Erwin Sambat para magatid ng konting kaalaman tungkol sa solar. Uh, ang topic po natin ngayon, actually papakita ko lang po yung unboxing ng in order ko from Lazada. Ito po 'yun. Uh, yung 3 kilowatt. Ah, uh, actually hindi pala 3 kilowatt, 3 kilovolts. 2,400, medyo malabo lang description rito, 2,400 watts, capacity PWM, 50 uh, amps uh, charging. Uh, abangan nyo to mga kasolar, gagawa ko ng isang project, uh, install ko to dun sa kapatid ko. Uh, ito yung gagawin ko setup sa kanya, abangan nyo kung gusto nyo gayahin, mas maano para maintindihan nyo kung paano gagawin ng hybrid. Actually, di pa ako ganun kabihasa sa hybrid. Uh, medyo nasanay kasi ako sa off-grid at saka sa grid tie ngayon, first time kong gagawin ng hybrid pero nung pinag-aralan ko medyo madali lang pala uh, itong ganitong hybrid uh, okay, so papakita ko lang muna kung anong laman nitong na-order natin sa Lazada okay, so makikita nyo wala syang bubble wrap nakabox lang sya okay, sana, okay naman to Tanggalin natin ang pagkakadikit. Okay. Ito po siya. So, ito. Ito yung mga kasama niya. Ito yung communication port. Ay, communication cable. Ito yung papunta dun sa PC. At ito yung sa inverter. Tapos ito yung manual niya. Kali ito, nabasa. No, before pa binili ito, binas, mayroon ako na-download ng e-book about sa manual nito para maintindihan ko na bago ko man uh, gawin ito para may idea na akong paano gagawin ko so ito po yung laman nya itong dalawa manual and uh, cable at syempre yung unit ah ito po ang bigat yung laki pala nya ito yung actual na laki po nya mga ay ang bigat okay Okay. So, ganda. Tsaka ang, ang gusto ko rito medyo mura lang mga kasolar. Medyo budget friendly lang kasi to dahil sa ate ko lang to, hindi sa customer, hindi sa client. Ah, uh, yes, ko kayo kung paano ang gagawin kong to. Papakita ko kung paano ko install. Ah, uh, ano yung mga gamit na gagamitin. Ito kasi Uh, Didetalyo ko na lang to later Pero papakita ko kung ano itsura muna Itong nabili nating Inverter Okay So Sa front panel Makikita mo meron siyang uh, Check ko lang kung nakita Ito LCD screen Hindi ko muna siya nakinunek Tapos meron siyang Light indicator na AC Or inverter Charging uh, Ito pala yung charging Nasa gitna Tapos yung fault, usually ganun naman halos, karamihan ng mga inverter, ganito yung... Tapos meron siyang apat na button, soft button, ayan ang ganda. Hindi siya nakaumbok, naka-flat lang, tapos maririnig mo may uh, pop-up na maririnig. Yung escape button, yung up button, si down button, at si enter button. Uh, pag nag-operational na to, uh, i-discuss ko, gagawa ko ng short Uh, tutorial kung paano uh, pinaprogram ito mga solar nung nakita ko hindi ganun kahirap madali lang, na, marami lang siya hanggang 20 plus yata yung settings nito pero napakadali lang at uh, inano ko lang kung ano yung mga importante doon highlight ko doon kung ilan yung importante gagamitin lang natin kasi sa dami noon hindi naman lahat yun iseset natin, merong iba doon iwan na lang natin as default Tapos yung iba, i-adjust natin dun sa preferred natin na settings. I-ano ko yun later. Wag, pero sa video ito, papakita ko lang. Kung anong itsura nitong... <laughs> Medyo na... Ano ako dito, na-miss lang. Dahil napakamura mga ka-solar. 10,000 plus lang to. Almost 11,000 pati shipping. Galing pa ng China. 2,400 watts. High frequency inverter. Ibig sabihin, hindi ito low frequency tulad ng mga na-discuss na natin na mas maganda kasi mga low frequency, uh, mas malakas, may uh, reserve power yung mga yan kasi meron siya lang malaking coil. Ito, 
okay na din. 2,400, kayang-kaya niyang pad rin ang aking. Uh, actually, ang balak ko dito, hindi ko lang isasama ang aircon no? doon sa bahay ng ate ko. Pero lahat ng kanyang appliance, papaanda rin ito. Ang exclude ko lang doon, yung aircon at yung kanyang uh, toaster na medyo may kataasan ng wattage. Yung heating element kasi mga yun eh. Medyo mataas, 1,000 plus, yata yun. So, ayaw ko munang isama yun. Pero yung rice cooker, sasama ko kasi nasa 500 watts, pababa lang ata yun. Lahat yun, dito, ito yung magpapagana, itong hybrid off-grid inverter natin. Napakaganda dito mga ka-solar. Uh, mula na nung nag, uh, natuto ako ng solar, hindi pa ako nagagawa ng hybrid. Ito ang first time kong gagawin, pero... Uh, nung nabasa ko ito, hindi siya ganun kahirap. So, samahan nyo kung aralin ito at marami tayong matutunan dito mga solar. So, eto, eto yung mga interface niya. Input breaker, eto. Hindi ko palang alam kung ano gamit, kung ano talaga function nito. Siguro, uh, kung for emergency, pipindutin mo bigla ito. Mag, uh, yung input uh, voltage natin, baka magka-cut off, siguro ganun yan. So, di ko muna ano yun to kasi di ko talaga um, kabisado lahat. So, dito sa taas, may makikita kang AC in and AC out. So, ito yung uh, AC input natin. So, minsan nakakalito kung saan mo ilalagay yung uh, load na magagaling sa bahay papunta dito at yung charger from AC na papunta, napapasok naman. So, para di kayo malito mga solar, tandaan lang natin na ang load, load ng bahay, or ang load na papagan, magpapagana sa kanya ay yung AC out. Ibig sabihin, yung lalabas sa AC out, dito, sa AC out, dito mo itatap or i-coconnect yung iyong mga load. Okay. So, dito sa AC in, usually, ito yung, dito papasok ang kuryente from grid to inverter. Ibig sabihin, dyan papasok ang charging na mga charging at saka uh, yung utility use natin. Halimbawa, wala ng solar at wala ng power and battery, dito papasok ang ano natin. Kumbaga, ito yung input ng power from grid to inverter. Then, magka-out siya dito sa AC out. Maglalabas siya ng power papunta sa ating mga load. Dito po. Baga, ito, explain ko yan in details. Kapag operational na, ma-appreciate nyo yan. Ngayon, medyo nakakalito pa. Then, ito may dalawa siyang blower. Okay, mas maganda to kasi para hindi yun mag-init ang loob nito. Tapos, yan, ito lang mga ano niya, yung battery na parang charge controller lang. May battery positive and negative. At PV in, uh, ito yung uh, sa solar panel natin na positive and negative. So, dun sa nabasa ko, kailangan mo munang buksan to para ma-access mo yung mga, kasi hindi mo siya matotornilyo dito sa labas. Kailangan mo munang buksan to Ayan, meron siyang dalawang tornilyo dito sa side. Dito po, dito sa both sides. Tanggalin mo yon At, siguro, uh, bubukas na yan. Pero ayoko muna siyang buksan ngayon. Ayan. Sige, pag ano, papakita natin kung paano yon Siguro ito lang yon yung dalawang tornilyo na to. Tapos, ma-access mo na yung tornilyo rito. Ah, oo, ito lang. Kapag tumaas kasi to, magkakaroon na ng... Kapag natanggal itong nasa taas na to, kakaroon ng ano dito, opening. Yung opening na to, dito mo na matotornilyo. Ma-access mo na yung mga uh, screw dito na para maiano mo itong mga connection nitong panel at nung battery. Usually, ito lang naman. Ah, pati pala to, sorry. Pati yung sa mga AC in and out. Yan lang. Tsaka, ito yung communication port. Ah, wait. Okay. Kasi, ang alam ko, mayroon pang kasama tong manual na to na CD. Pero, parang wala yata. Parang walang CD to na installer. Anyway, hindi naman ako after doon. So, hayaan ko na muna. Wala sa CD. Kung kasi sa nabasa ko, may kasama dapat CD to. Ah, wala siyang installer. So, hayaan ko na lang. Hindi naman ako, hindi ko naman gagamitin yun. And then, sa isang side, ito, meron siyang on and off. At ito yung 
parameters niya, technical specification. Ayun. Rated power 3000 um uh, volts VA. Ah uh, 3000 VA. Okay, ang bigat niya. Ayun ko lang dito sa pa ako. Tapos 2400 watts. Ayun po yung capacity niya. Ito, uh, high frequency po ito. So, ang capacity na 2,400 watts. Kung aircon lang na 1 horsepower, half horsepower, kayang-kaya nito. DC input, 24 volts DC. Uh, okay. So, yun po. Actually, magra-run pala ito kahit walang battery. Kahit battery less pala ito, aandar ito. Pwede siyang kumuha ng power from solar panel uh, papunta sa yung mga load. Ngayon, kapag nagkulang ng power from solar, magsiship yan from uh, solar panel to utility. Okay. Okay. So, init lang. Mainit. AC charger motor. DC input. 230 volts AC, 50 hertz. Ah, okay. Pero dun sa selection, alam ko, meron siyang selection na 60 hertz. 17.7 amperes. 1 ohm. DC output, 27 volts DC, 30 amps or 20 amps. Depende sa uh, settings mo. Iseset mo pa kasi yan eh. AC output, 230 volts AC, 50 hertz, 13 amps, 1 ohm. Okay. Uh, ay, sorry, hindi pala ohm ito. Uh, ito yata, kung hindi ako nagkakamali. Hindi ako sure sa symbol na to, ang ohm, hindi ganito pala. Parang omega. I'm not, I'm not sure kung ano to, mga solar. Uh, sorry kung ano, kayo na lang figure mo ano to. Solar charger mode. Ayan, rated current 50 amps. Ito po, pero PWM to, mga solar. So, system voltage, 24 volts DC. Maximum solar voltage, VOC, 80, 80 volts DC. So, ang plano ko kasi rito, gagamit ako ng apat na panel na 140 watts. Actually, kaya mababa lang to Ito yung mga dati pang solar panel na gagamitin lang. Sayang naman na may rated VOC. May VOC yan mga 18 volts. So, pasok siya. Uh, 80 volts DC naman to Kahit series mo yung apat na yon pasok pa rin. Walang 80 volts yun. Nasa, 8, nasa 70 to siguro kung hindi ako Okay, so IP protection 21. Protective class 1. Tapos meron siyang mga certification. Ayun, mga solar. Ito lang. Tapos ito yung mounting niya. Lalagyan mo lang ng screw sa dalawa sa taas na to. Ayun, napaka-bad, napaka-mura lang 10,000 plus. Napakagandang inverter. Kahit sabi mo PWM to, napakataas naman ng kanyang Uh, operating DC voltage ay uh, ang kanyang tawag dito solar voltage solar array yun din ang tawag nila doon yun yung total kapag pinagsama-sama mo alibawa balak mong gawing series yun i-plus mo lang yung uh, ano nya sa likod yung mga VOC nya alibawa 18 times 4 dapat di kalalampas doon sa maximum na ito yun, rated maximum solar voltage or solar ah, array okay, so ang ganda yun lang mga ka-solar so sana uh...